Turno de hablar de la Diputación Provincial de Burgos y turno de estar con su vicepresidente, con Lorenzo Rodríguez. Lorenzo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Eh, y muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Un placer, como siempre, que nos puedas trasladar la realidad de la institución provincial. Eh, además, una realidad en la que vamos poco a poco viendo pasos que se van cumpliendo. ¿no? El último, la aprobación definitiva de, de ese presupuesto, que imagino que de alguna forma eh, llena de satisfacción a Ciudadanos porque se ha logrado sacar las cuentas eh, y además con esas aportaciones que ha realizado la formación. Pues, como tú bien dices, es el primer presupuesto que tiene la Diputación en un acuerdo de gobierno que se llegó al Partido Popular y Ciudadanos. Estamos muy satisfechos a la hora de sacar estos presupuestos porque hemos trabajado conjuntamente este equipo de gobierno para dar una vuelta a los presupuestos. Hemos conseguido sacarles 215 millones, yo entiendo que hay partidos que no les entienden porque la cosa es criticar, pero hemos visto unos presupuestos que se han aprobado que iba a tener muchas alegaciones, al final solo ha tenido tres, de las cuales se han desestimado, se han estudiado y se han estimado, yo creo que es unos presupuestos que trabaja mucho por lo social y sobre todo trabaja mucho por los municipios, para que los municipios tengan la capacidad para desarrollar en lo que ellos consideren dónde tienen que emplear su dinero, como planes provinciales, que ha habido un aumento de 19 millones, en las pedanías que de 4 millones ha subido a 5, el plan de empleo de discapacitados, que es una cosa que llevamos luchando mucho tiempo para que me haya medio millón de euros. Quiero, que, quiero entender que van a ser unos presupuestos muy buenos para la provincia, muy buenos para los municipios y de aquí a un año veremos el recorrido que tiene. Sabemos que la Diputación son de las administraciones que antes aprobamos los presupuestos presupuestos y sobre todo en de ayuda social, en estos presupuestos social no queremos abandonar, dejar abandonados a la gente necesitada de las, de las comarcas, de los municipios y la provincia de Burgos. ¿Cómo se han encajado esas críticas que han venido de la oposición, fundamentalmente de ciudad, eh, de, perdón, del Partido Socialista? Yo no sé si a Ciudadanos, Lorenzo, eh, ¿les molestan los términos en los que se ha realizado? Han hablado de que no han tenido tiempo casi ni de hacer esas alegaciones, que no se ha consultado con ellos, si no molesto y al final forma parte del juego de la política. Eh, ¿Cómo se llevan cuando al final, su voto no era necesario, pero entiendo que eh, siempre se espera cualquier aportación que pueda mejorar un presupuesto? Bueno, yo creo que el Partido Socialista ha hecho su labor política, que es criticar unos presupuestos que no han votado porque no necesitaban que les votarían pero sí no hemos hecho en falta las aportaciones yo siempre he dicho que la diputación de unos presupuestos y el que diga lo contrario que unos presupuestos se presentan un mes y hay que hacer alegaciones en estos 15 días no funciona si unos presupuestos se lleva un año entero trabajando el Partido Socialista lleva muchos años en la diputación sabe lo que son los presupuestos saben que se trabaja la diputación porque la diputación trabaja en unas áreas muy explícitas y antes de que vengan los presupuestos ellos tienen que tener cómo, dónde y de qué manera se tiene que gestionar este presupuesto de diputación eh, a la hora de que el portavoz dice que no ha tenido tiempo hombre, que lo diga un diputado que puede entrar nuevo pero el Partido Socialista, su portavoz que lleva ya ocho años en la diputación, los presupuestos no se preparan en 15 días y las enmiendas se, se preparan a lo largo de todo el año lo que tú quieres yo entiendo que es su trabajo, es su obligación, el decir que no les puede apoyar, pero yo creo que, como bien he dicho, van a ser unos presupuestos que miran en la obra social y sobre todo en los municipios para que tengan dinero para desarrollar sus obras. Me consta que el vicepresidente está muy en contacto con los alcaldes de los pueblos, que además es fiel defensor de cubrir esas necesidades. ¿Qué han dicho esos alcaldes que han podido hablar ya con Lorenzo Rodríguez acerca de los planes que a los municipios y a las pedanías eh, a las entidades locales menores les van a llegar por el incremento que supone porque imagino que al final esto es eh, una mejoría en general para el conjunto de la provincia. Pues sí, esto yo estaba hablando con los alcaldes y yo como alcalde de un pueblo claro, pequeño también. hemos visto que este año, si el año pasado recibimos, no sé exactamente la cantidad, pero fueron cerca de 21.000 euros, este año vamos a recibir cerca de 30.000. Quiere decir que con esos 30.000 euros vamos a poder alinear las ayudas en lo que el ayuntamiento y los vecinos en este caso quieran, porque las críticas, yo entiendo que a nosotros se nos va a adelantar el 70%, como hemos dicho, de los planes provinciales, se van a adelantar a la hora de que se aprueben todas las subvenciones, los ayuntamientos van a recibir el 70% y el otro 30% se va a recibir en el mes de en el año 2021 cuando se aprueban los presupuestos. La gente puede llegar a decir, claro, es que no es el 100%, sí, porque las obras, hay ayuntamientos que pueden recibir 400.000 euros y se alargan en las obras y no van a acabar. Eso quiere decir que, por ejemplo, las críticas que más hemos visto en la Diputación de por parte Partido Socialista es que se quitan las subvenciones de camino, subvenciones de eso cultura. Pensaba, eso está engañando a los no, pueblos. El problema es que no es eso, porque yo como alcalde este año tenemos 30.000 euros, los vecinos han decidido que este año se tienen que gastar el dinero en arreglar caminos. Pues se arreglan caminos y los municipios dicen, lo vamos a arreglar en caminos, seremos nosotros los municipios el que arregla dónde quieren arreglar. Si es en cultura, es en caminos o parte en cultura, parte se puede hacer en caminos. O sea, yo creo que, tiene que tenemos que acabar en la diputación que todos estamos de acuerdo con el Partido Socialista. Yo no entiendo que su política no va a ser apoyarlo y decir que bonito es, pero yo creo que en el fondo estamos de acuerdo con los municipios, son los que tienen que decir dónde y cómo tienen que gastar y invertir su dinero en los municipios. Y para eso tendrán unos electores que les voten a la hora de gestionar esos 
esos dineros bueno, al final, públicos. Al final iba a decir, Lorenzo, que se trata de, de libertad, de que al final sean los propios pueblos los que tengan esa capacidad de decisión, ¿no? que hasta ahora, eh, o hasta no hace demasiado tiempo, esto no era así, van muy dirigidos esos planes, ahora eh, esa libertad permite que cada uno sepa cuáles son sus necesidades o sus prioridades. ¿no? Claro, ahí nos va porque la Diputación ha estado trabajando y hay que entender que se ha estado trabajando siempre, pero se acaba un plan de aguas, entonces todo el mundo pedía subvención de aguas. ¿Y el qué pasa? ¿Que el que no necesitaba agua porque ha hecho la inversión anteriormente se iba a quedar ya sin ello? ¿O un plan de caminos? ¿Qué pasa? ¿Que el que no tiene caminos no puede pedirles? ¿O sacamos de plan de caminos? Pero como hay que pedirlo, repartimos 2.000 euros a cada uno y no hacemos nadie nada. Entonces la idea yo creo que tiene que ser muy importante y tenemos que estar todos los municipios, y yo hablo con ellos, que el dinero no lo tiene que repartir la Diputación, tiene que llegar por igualdad a todos los municipios. Y el día 1, este año hay 19 millones, a mí me gustaría que el año que viene no serían 19, serían 24 millones porque hayamos ahorrado de la parte de residencias con la Junta a ingresar más dinero para dárselo a los municipios. Es como tenemos que trabajar la Diputación, sin nunca olvidarnos la acción social de residencias que vamos a seguir trabajando con ellas y desarrollando ese gran trabajo que estamos haciendo. En ese ellas. sentido, ¿se va a avanzar hacia algún tipo de negociación con la Junta? ¿Es el momento no de hablar de esas competencias impropias? Sí, este es una, un debate que siempre ha estado ahí. De Ciudadanos hemos dicho que tenemos que conseguir sentarnos una vez que el Gobierno apruebe ya los presupuestos del Estado, porque la Junta no puede hacer inversiones si no tiene presupuestos del Estado. Una vez que haga presupuestos del Estado, nosotros vamos a, a hablar con la Junta, que entendemos que los 30 millones que casi nos cuestan las residencias y la acción social que tenemos que hacer, que tendría que ser competencia de la Junta, no nos les va a dar este año. Pero tenemos que intentar que nos den parte de esa parte y en unos años conseguir forma que progresiva, progresiva ¿no? porque ese dinero de los 30 millones es, tenía que llegar a los municipios. Esos 30 millones no se invierten en los municipios. Ahora sí estamos invirtiendo en las residencias en la gente mayor. ¿Quiere Ciudadanos y el Partido Popular que nos invierta en las residencias? Pues claro que no, nosotros a, vamos a seguir han trabajando. Dicho, bueno, es que lo que se quiere es que se cierren las residencias. No, nosotros, eh, nuestro partido y el equipo gobierno, en el equipo gobierno de la Diputación, hemos reconocido siempre que el gran estandarte que tiene esta Diputación y la gran labor que hace es tener cinco residencias y tener como las tenemos, con un nivel de residentes que por algo será que tenemos colas de casi años para poder entrar a la Diputación. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. ¿Que nos cuesta dinero que no es nuestro? Hay que reconocerlo. ¿Que hay que trabajar para que ese dinero nos devuelva? Claro que sí, pero la Diputación queremos seguir gestionando esas residencias y es un trabajo duro que desde personal me toca con, con todo lo que lleva con sindicatos y trabajar, pero yo creo que entre todos tenemos que ser valientes para no tener que llevar o llegar a los términos de residencia, cambiar la situación de donde estamos. Una de las responsabilidades que recae también en la vicepresidencia es la de personal. Esta misma semana hacías, eh, Lorenzo, eh, un balance también de situación, analizando eh, cuál es el momento actual, cuáles son los logros que se han conseguido en estos meses, hacia dónde deben, deben ir dirigidos eh, los esfuerzos. A priori no es una tarea nada sencilla esta de personal, pero yo no sé si estás satisfecho con esos avances que se han podido realizar. Bueno, esto es una tarea que yo cuando lo cogí me dijeron que dónde iba, porque esto es una tarea no que, nadie, que, nadie. que nadie la quiere. Y yo dije, la cogí voluntariamente... Porque creo que los retos hay que tomarles con decisión. Yo entiendo que hay gente que te critique antes de entrar. Yo me propuse y siempre he dicho que esta diputación después de 20 años necesitaba una valoración de puestos de trabajo y una RPT hecha a la valoración de puestos de trabajo. Siempre lo dije. Me han criticado de eso. Yo llevo desde el mes de octubre que entré eh, luchando y poniendo a la gente de personal para que se pongan a hacer unos pliegos para que salga la evaluación de puestos de trabajo y una RPT nueva después de hacer la evaluación. Eso lo he conseguido, ya está el convenio hecho, va a llevar cuatro puntos, la primera es la realización de un análisis de descripción de cada puesto que necesitamos en la diputación y luego una, una elaboración del manual de gestión de esos puestos, que eso tardaremos ocho meses en poder hacer y cuatro meses en lo que es redactar una RPT nueva a esa evaluación de puestos. Veinte años que, sin hacerla. Claro, para que la gente nos entienda un poco de lo que se habla, es de una actualización, o sea, de lo que estamos es analizando cuáles son las necesidades, los puestos y eh, cómo deben funcionar esos puestos, claro. cómo deben desarrollar el trabajo. Es una descripción del puesto, no de la persona que lo hace, sino del puesto que necesitamos, qué puestos necesitamos, que la Diputación, después de 20 años, la vida ha cambiado, o sea, hay muchos auxiliares administrativos, acaso no hace falta muchos auxiliares, les estudia, se necesitamos otro tipo de puesto de trabajo que tiene que desarrollar, hay que estudiar qué puesto necesitamos, qué es lo, la categoría que tiene que hacer, cuáles sus condiciones y cuál es su forma de trabajo. Después de analizar todo eso, hay que hacer una RPT con esta evaluación de puesto de trabajo. Esto nos va a llevar un año, porque el pliego sale y tiene un año para presentar esta empresa externa, lo que va a ser la evaluación de puesto de trabajo. Hay otra cosa que llevaba mucho tiempo que los sindicatos se quejaban, como era 
el de riesgos laborales, que no estaba el convenio con la empresa que lo teníamos, lleva muchos años y no funcionaba. Yo les dije, me comprometí en el mes de octubre, antes de que acabaría el mes de diciembre, también a pelear por ese pliego que ya está sacado en un importe de 368.000 euros para la empresa nueva que lo quiera coger y empezar a trabajar. Esto, después de trabajar, cuando yo entro en el mes de junio, eh, mi despacho le pongo a disposición de todos los sindicatos y, y sobre todo, sobre todo el personal, porque yo dije el otro día en la rueda de prensa que si algo estoy satisfecho es ver en mi despacho la gente trabajadora de votación que quiere reunirse con el presidente personal y se le recibe. Lo primero que te dicen es gracias por recibirnos y por lo menos escucharnos. Yo creo que eso es forma de trabajar. Yo llevo trabajando ocho meses con los sindicatos. Siempre me pregunta lo mismo. ¿Qué tal es la relación con los sindicatos? La puerta mía está abierta. Eh, los sindicatos para mí es una cosa principal. Tienen las puertas abiertas, la documentación, todas las que les haga falta, la puerta siempre abierta con la gente que quiera trabajar. Yo les he dicho y les dije en el mes de enero que esta diputación vamos a poner todo sobre la mesa y espero que los sindicatos pongan todo sobre encima de la mesa, las cartas sobre la mesa y trabajemos todos por el bien de todos los trabajadores, tanto los funcionales como los que son laborales, para que esto salga adelante. Me llama la atención que haya gente a la que sorprenda que en este caso el despacho de Lorenzo Rodríguez está abierto cuando debiera ser lo habitual. ¿no? Quiero decir, al final esa relación tiene que existir si se quiere dar el debate, si se quiere saber eh, cuál es la situación o cuáles son las reivindicaciones. Eh, debiera ser algo normal, ¿no? que hasta ahora por lo visto no ha sucedido. Bueno, yo no sé si sucedía o no. Yo entré con esta idea que mi, eh, yo, en personal, yo siempre he sido alcalde y siempre me he considerado el último. Soy diputado, me considero el último, siempre estoy al servicio de la gente. Y yo dije, mi despacho, o sea, yo me han pasado cosas curiosas. Ha venido gente y me dice, es que mire, esa persona quería venir a hablar con el jefe personal, pero acaso no puede. Y digo, hombre, ¿cómo no va a poder? Usted que me llame a mí, que yo la voy a recibir. Precisamente el otro día recibí a otra persona que estaba, se ponía nerviosa porque me estaba dando las gracias, por, pensé que no me recibían, vamos a ver, yo lo recibo, les escucho todos los casos, y siempre que tengan la razón se les va a dar, no quiere decir que cuando uno viene a poner se soluciona claro, no las cosas, pero la, hay pero... que escuchar a la gente. Otra cosa que he conseguido en esta diputación que se hacía, pero yo dije que tendría que conseguirlo, es contestar a todos los escritos, que hay muchísimos en la diputación, por lo menos se les conteste, señores, hemos recibido su escrito, se está estudiando, vamos a trabajar esto, pero aunque en 15 días se conteste a todos los escritos que recibe la diputación. Otra cosa que nos ha, hemos tenido que tardar no mucho, pero en conseguir diputación, porque entiendo y la gente tiene que entender que la diputación al día del día 1 de enero tiene 1.155 trabajadores y son muchos los escritos que puede haber y la gente personal, mi trabajo y mi equipo de personal son grandes profesionales y tienen mucho trabajo de contratos. Pero yo me propuse, en la mesa me senté como mi jefa de personal y tal, y les propuse mi hoja de ruta, hemos llegado al mes de diciembre, lo hemos hecho, como propuse la, sacar la oferta de puestos de trabajo, para que se haría la 17, 18 y 19, sacarlas todos conjuntamente. Ya están, eh, se va a sacar ahora en el mes de 15 de diciembre, se van a sacar los temarios, se va a sacar todo para que esto salga a concurso, para que la gente venga al trabajo, a la diputación. Quiero decir que eso nos ha costado trabajo, yo entiendo que hay gente que dice, no, es que no se trabaja, es que no, ese trabajo hay que hacerle, y el trabajo constante de todo esto cuesta mucho cambiarlo, y se está consiguiendo trabajar, y yo creo que es lo que tenemos que seguir haciendo desde personal. Una de las cuestiones que está sobre la mesa, eh, Lorenzo, es la denominada media hora de cortesía, eh, que quiero que, que nos expliques, porque al final eh, la conclusión que se extrae, sobre todo a raíz de un informe que hemos conocido, es que esto conlleva una serie de gastos añadidos a la propia institución, y yo no sé si eh, hay que solucionarlos y cuál es la situación. Eh, ¿Qué es esa, hora, esa media hora de cortesía de los trabajadores? Bueno, la media hora de cortesía es una media hora que los, se le da a todos los trabajadores de la Diputación que se acuerda con los sindicatos en la mesa de negociación y entonces se les dice que se pide a los sindicatos media hora de cortesía y se les cede media hora de cortesía. Pero sí, había un acuerdo con los sindicatos y la Diputación en el cual ponía que la media hora de cortesía siempre tendría que ser mientras la Diputación no tendría que ampliar la contratación de gente. Entonces la diputación, en lo que es el palacio, los funcionarios, lo que son el palacio, es que trabajan la media hora cortesía, si uno tiene la media hora cortesía para venir a trabajo en un, vamos a decir, o en un informe, no hay problema esa media hora, pero cuando ya estamos hablando que de los 1.155 trabajadores, 640 son de la residencia, quiere decir que esa media hora que uno la deja sin hacer, la tiene que hacer el siguiente, y la otra media del otro turno, claro. hay que ir amontonando esas horas. Para que la gente nos entienda, estamos hablando de dos horas y media semanales, de cada trabajador, porque estamos hablando de que se hace 35 horas, aunque Exacto. se esté cobrando 37, 37 y, media, ¿no? y media. Esto afecta sobre todo a las residencias, porque son dos horas y media semanales de un trabajador, de otro y de otro, que esto se va acumulando, y ahora hay un informe que dice, bueno, es que esto cuesta dinero, cuesta dinero a la diputación, eh, porque al final hay que cubrir esas horas, no porque alguien se vaya, se, hay que, se deja de hacer el trabajo. Ahí es el problema que tiene las residencias, porque como tú bien dices, esas dos horas y media se ha intentado pues, reducir las horas nocturnas, que haya menos gente, pero al final todo eso nos lleva a contratar más gente, más gente para hacer ese 
esas horas. Entonces hay que ser valientes, tenemos que ponernos sobre la mesa a ver cómo lo solucionamos, porque el acuerdo era que mientras no llevaría que la Diputación claro, tendría que contratar esto, esto Y esto mismo, nos, está, llegando, nos está, está costando dinero. Y como nos está costando dinero, pues hay que trabajarlo en las mesas de negociación. Es otra cosa que yo sí que hago cuando vengo a personal, que por eso quise cogerlo, es hay unas mesas de negociación en el cual se hacía cada dos meses o el tiempo que se haría, yo dije, señores, vamos a trabajar todos conjuntamente en la mesa de negociación, yo me comprometo a hacerla una vez al mes, los últimos jueves de cada mes, hacer una mesa de negociación con los sindicatos. La de riesgos laborales, la mesa de riesgos y salud, hacerla, dicen que son cada tres meses, yo lo hago cada mes y medio cuando puedo, pero siempre de puertas abiertas, dar toda la transparencia que pueda haber los sindicatos. Pero sí, yo sí les pido a los sindicatos que la transparencia y las ganas de trabajar las tengamos entre todos. Y yo me llevo, el otro día me preguntaban, ¿qué se, ¿cuál tal la relación con los sindicatos? Yo el diálogo social con los sindicatos me llevo bien con todos, con todos los sindicatos nos llevamos bien, trabajamos conjuntamente, hay en este caso un sindicato que antes de empezar yo a trabajar dijo que jamás se reuniría conmigo porque cree que no estoy capacitado para sacar esto adelante. Entonces es con la, el único sindicato que hay un poco, no de enfrentamiento, pero que es que su, en este caso el que es el presidente de la, en, la, en la diputación dijo que nunca se reuniría con el presidente para hablar porque no está capacitado. Entonces es la diferencia y es lo que estamos viendo. Y yo como representante y responsable personal me duele ver en la prensa, como dije el otro día, noticias que sí, que son verdades a medias pero mentiras bien gordas quiero decir que el otro día vi en prensa y yo como jefe de personal eh, vi que he tenido que ver que se ha despedido a un trabajador por una inconveniente, un accidente, un imprevisto que hubo de mezclar productos químicos y que fue hace dos semanas y que hubo que desalojar una planta entera cosa que yo expliqué el otro día que no se puede actuar de esa manera fue un incidente de un trabajador en el mes de octubre que mezcló unos productos de la lavandería de máquinas industriales y hubo que aparar la lavandería porque tenía que ver los técnicos a separarla. Pero no se echó a nadie a la calle. Ahí viene a decir este partido sindicalista que hemos echado a la gente, no hemos echado. Había una persona que estaba ocupando los puestos comisionado en un trabajo porque había otra persona comisionada en cocina. Cuando se quitan los, comi los trabajos comisionados, esta persona pasa a su trabajo y la, suerte, la cosa es que el señor que te estaba haciendo la comisión se tiene que ir porque su contrato es hasta que vuelva el que está haciendo el comisionado. Hay que explicarlo de esta manera. Porque otra cosa que yo hago, y esto fue en el mes de octubre, y vienen a decir que ha sido en el mes de diciembre, implicando a un sindicato que, que es UGT, que no tenía que ver, porque nuestra, yo para mí, la gente que está de gobernanta para mí son gente muy trabajadora, necesita el respeto que tienen que tener por parte de todos sindicalistas y me parece feo que vengan a criticar, es que sindicalista de cuando no era de UGT, quiero decir que hay que ser un poco valientes a la hora de decir las cosas y me duele que se ponga en duda porque si algo he dicho yo siempre y voy a decir que tenemos grandes trabajadores en la residencia, la residencia funciona no por los diputados, funciona por la, la gente que está trabajando en ella y tenemos que ser respetar a esa gente. Dentro de esa valentía hay calendario para reunir a la mesa de negociación, para abordar esa cuestión de la media hora de cortesía y otros asuntos, yo no sé si eh, hay un cronograma, si se está a la espera un poco de, de algún tipo de informe o, o no. análisis... Eh, ha habido, como ya sabéis, ha habido elecciones sindicalistas de los sindicatos el día 13 de diciembre, uh -huh. ha habido unos resultados, ahora se van a formar las mesas, yo formo la mesa de mesa de negociación laboral es el, el mañana, perdón, mañana jueves, la una a las 12, la de laboral es 12, la de la otra a las 12 y la conjunta a la una y a partir de ahí vamos a tener la primera mesa de negociación porque la mesa de negociación aunque la gente no lo, lo puede entender es que yo quiero que se hagan todos los meses y yo no voy a faltar nunca a esa mesa de negociación y se van a llevar todos los asuntos que los sindicatos quieran y yo voy a estar abierto a que se solucionen todos los problemas que tengamos que hacer para los trabajadores y ese, esa media hora de cortesía hay que trabajar, nos tenemos que sentar con los sindicatos a hablar, quiero hacer una bolsa yo quiero hacer una bolsa de los sindicatos para que las horas sindicales las puedan de, tener y puedan desarrollar su trabajo en condiciones y dar esas facilidades para hacerlo. Pero esa, eso es lo que pido a los sindicatos y estamos trabajando. Yo estoy muy contento de que las mesas de negociación eh, se hagan todos los meses, se lleven como se tienen que llevar. Eso para mí son unas mesas que, pues fíjate, el otro día que no hemos podido tener muchas, de, hemos tenido seis de, de los seis meses, pero hemos aprobado actas que nunca había pasado por unanimidad. Hemos aprobado casi todo por mayoría. Y yo eh, dije que voy a estar con los sindicatos y lo quiero decir, pero siempre con los sindicatos, con la gente que quiera trabajar en solución a problemas. Yo la gente que de una, de una cosa de desgaste diario quiere ir a prensa a decir es que se hace todo mal, es que esto y es... Y tú más. Y tú más. No, es que no tú más. Es que salimos en prensa para decir una rueda está mal. Oiga, que esas ruedas está el informe en el que están pedidas para cambiar, que no están mal, que no son rampas. No hay pañales en las residencias. Mentira. 
Hay, y los pañales, el que hay que explicar, y ese sindicato que lo sabe, hay que decir que los pañales les firma, hay un convenio con la Junta, en el cual el médico firma tantos pañales al mes, o los que necesitan, se traen. Ha habido un problema de, de un virus de composición, se han acabado, pero se han traído a la otra residencia, y los pañales están ahí el viernes. O sea, no podemos ser tremendistas y, de, y sacar de, de, de cosas mínimas de trabajo, podemos decir que la Diputación está trabajando mal en Noña. Tenemos grandes trabajadores en Noña, también en Noña tenemos un problema. Yo voy a decir, el problema que tenemos en Noña es, es el siguiente, nosotros en Noña es gente que trabaja de burgos. Entonces, mucha gente de los 166 trabajadores de Oña, hoy en día tenemos 18 personas de baja, más, sin contar a todos aquellos que pueden tener gripe que tardan dos o tres días en ir, que esos no están en esos 18. Entonces, el responsable y las gobernantes tienen que hacer mucho trabajo, y yo entiendo que esa gente, porque no es como uno que está trabajando en una oficina, acaso no va, pero el de la residencia, hasta que no llega, el que tiene no se puede marchar, el que le suple, y si yo llamo por la mañana, oiga, mire, que es que no puedo ir al trabajo, hay que suplir esa baja, y esa baja la tiene que hacer que está, que tiene que luego darle horas, y eso es un combinado que no es fácil, y que entiendo que todo eso se hace por la gente que está trabajando ahí. Lorenzo, muchísimas gracias por acercarnos la realidad de la Diputación, en esta ocasión centrado más en personal, pero es un lujo poder conocer de la mano del Vicepresidente al final todo lo que está sucediendo en la, en la Diputación. Eh, espero que se vayan solucionando los problemas que siguen sobre la mesa, hemos visto ya ese recorrido en estos meses y en cualquier caso, cualquier novedad, nos la cuentas. Sí, gracias a gracias. vosotros por darnos esta oportunidad y que la Diputación va a seguir trabajando, tenemos grandes trabajadores y la transparencia tiene que ser. Y como digo aquí, se lo digo en la Mesa de Naciones, tenemos que ir todos con las cartas y seguir trabajando con ilusión y lo están haciendo los sindicatos y yo me alegro de tener unos sindicatos en la diputación que trabajan por el bien y para bien de todos pero todos tenemos que tirar en este en esta idea muchísimas gracias gracias a vosotros